Hollanda'da yaşayan sevgili izleyicilerimiz, 15 Mart'ta Hollanda'da yapılacak olan seçimlere katılan Türk Partisi Denk, acaba seçilirse sizler için neler yapacak? Haberin detayları için Hollanda'ya gidiyor ve sözü arkadaşımız Ziya Develi'ye bırakıyoruz. İşletmecilerin, esnafın, topluma hizmet veren herkesin partisi. Denk Partisi sizin partimiz. Bizim dertlerimizi, sıkıntılarımızı kim bilebilir? Ancak bizim yaşadıklarımızı yaşayanlar. Oyumuz Denk'e. Biz ne düşünüyorsak burada hepsinin aynısını kabul ediyoruz yani. Onlar da aynısını bizim düşündüklerimizi temsil ediyorlar. Ya yani yabancıları daha güzel anlatıyor, anlay anlayabiliyor. Çocuklarımızın geleceği için oyumu da Denk'ten yana kullanacağım. Denk'in parti programı nasıl buldunuz? Parti programını güzel, çok güzel, çok bize hitap eden bir programları var. Yani herkese destekliyoruz. Biz zijn vandaag in Amersfoort op kampanya. All deze mensen hebben ons gesteund. Wat gaan we doen op 15 Mart? Denk! Denk! Denk! Merhabalar efendim. Oy verecek misiniz? Evet. Tercihi hangi partiden yana yaptınız? Şu anda Denk'ten yana de tercihim. Sayın milletvekilim nasıl bir akşamdı? Süper bir akşamdı. Reyn gerçekten bir aile. Gerçekten e, Hollanda'da gezdiğim en güzel yerlerden bir tanesi oldu. Bir aile fotoğrafı çekindik burada. Denk dedik. 15 Mart'ta Reyn'de de bir tarih yazılacak. Buradaki arkadaşlarımızla, dostlarımızla beraber teşekkürler. Denk diyor hakkında ne düşünüyorum? Şu anda bizi e, burada en iyi temsil edebilecek kapasiteyi sayıp e, bütün kültürlere e, eşit gördüğüm e, bir büyük kuvvet. Bize de desteklemek düşüyor. Efendim kampanyamız nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi dört dörtlük gidiyor. Süper bir kaynaşma var. Her kökenden insan var burada. Yani Hollanda'yı birleştirdik. Hollanda'da artık bu ırkçılığa karşı, ayrımcılığa karşı dur diyecek bir gençlik var. Dur diyecek bir toplum var. Her kesimden insan Hollanda için, Hollanda'daki daha iyi bir yaşantı için beraberiz. Güzel gidiyor. Tunağın Bey, bu gençler sizi niye bu kadar çok seviyor? Şimdi Ziya Bey, biz Hollanda'nın her tarafını geziyoruz. Groningen, Leovarda, Frisland tarafları, Zeeland tarafı, Limburg tarafı. Hollanda'nın her tarafını gece gündüz geziyoruz. Vatandaşın sesini duyurduğumuz için ilgi, rağbet şu anda müthiş, muhteşem. Biz buradaki yaşayan bütün insanların ırk ayırmadan, ten ayırmadan, din ayırmadan sesi olmaya devam edeceğiz. Ha, i̇nsanların sesini duyurduğumuzda da bir rağbet oluyor tabii ki. Fas kökenli adaylarımızdan Farid de yanımızdan. Farid, hoe gaat de kampanya? Ja, de kampanya gaat uh, geweldig. Het is uh, hard werken. Maar het is ook ontzettend inspirerend om zoveel mensen te zien die ons verhaal steeds beter snappen. En ook ons gaan ondersteunen, die lid worden, die op 15 maart op ons gaan stemmen en die met ons dus ook geschiedenis willen gaan schrijven. Gensler, kim leroy verecek sinus? Denk! Tabi ki denk! Denk! Denk! Denk! Denk! Tabi ki denk! Altijd denk! De lijsttrekkers van de grote politieke partijen zitten in het Carré Theater in Amsterdam. Wij zitten met Team Denk. In theater de boodschap in rijen. Maar wij hebben hier vandaag een fantastische avond gehad. We hebben boodschap voor een eerlijke en rechtvaardige Nederland gebracht in Gilse rijen. Beste mensen, wat doen wij op 15 maart? Değerli izleyicilerimiz, Hollanda'daki genel seçimlerine son 3 gün kaldı. 
Hollanda'da bir tarih yazılacak. Geçen haftalardaki yayınlarımızda sizlere gösterdik. Halkımızdan gelen yorumları aldık ve burada bir partiyi sizlere tanıttık. Denk Partisi'ni. Denk Partisi'nin kurucu başkanı Sayın Selçuk Öztürk Bey ile birlikteyiz. Sayın milletvekilim, üçüncü defa tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Ziya Bey, siz de hoş geldiniz. Gerçekten sizin programlarınız sokaktaki insanlara, evdeki insanlara yansımış. Her gittiğimiz yerlerde sağ olun. Sizin sayenizde daha çok kitleye ulaştığımızı görüyoruz. Selçuk Bey sizleri birkaç gün e, takip ettik ama inanın yo yoğun temponuza yetişemedik. Yani bu tempoyu nasıl e, devam ettirdiniz, kampanyanız nasıl geçti? Bunu kısaca bize anlatır mısınız lütfen? Evet, Hollanda'nın 100 belediyesine kampanya ekibimizle katılmışız. 100 belediyede 2 sever, 3 sever hatta bazı belediyeler 4 sever gitmişiz. Bu enerjiyi nerede anlıyorsunuz diye soranlar var. Dün 15 yaşındaki bir çocuk. 15 yaşındaki bir çocuk saatlerce beraber bizle beraber kampanya yapıyor. Hiç ummadığınız insanlar kendi çapında kampanya yapıyor bizim haberimiz yok. Bu davaya inanıyor, bu dava için çalışıyor. İşinden izin alanlar, gece gündüz bizle beraber bu davaya çalışanlar çok insanlar var. O insanlar sayesinde Denk Partisi olarak Hollanda dediğiniz gibi bir tarih yazacağız. Peki bu kampanyalar esnasında halkımızın isteği neydi sizlerden? Neler yapmanızı istiyorlar? Halkımız şunu söylüyor, önce bir dik durun diyor. Yani eğilme bükülme dönemi bitti. Bizim için olun diyor. Doğruları söyleyin, korkmayın. Haksızlıklar karşısında dik durun. E, helal kesim konusunda tav tavrınızı değiştirmeyin. Çünkü biliyorsunuz Hollanda helal kesimi e, kaldırmak istiyorlar. Bunun için biz gerekenleri yaptık ve bundan sonra da yapacağız. Ermeni soykırımı oyun oylamalarında diyor. Mesela er Ermeni meselesinde dik durun diyor. Diğer Almanya'daki milletvekilleri gibi diyor. Taviz vermeyin. Zaten yüz 48 milletvekili evet dedi, 2 milletvekili hayır dedi. Bunun bir tanesi Tunağan Kuzu, bir tanesi Selçuk Öztürk. Bu tavrınızı değiştirmeyin diyor. Seçildikten sonra aynısı kalın, bize de dönün diyor. Bizi unutmayın diyor. Peki bu tarihi günde e, kaç tane milletvekili e, yeri sanayilisi bekliyorsunuz diye soracağım. Evet, biz 5 milletvekili en aşağı almamız lazım. Hollanda'da tarih yazabilmek için 5 milletvekili diyoruz. 320 bin oya ihtiyacımız var. Bazı arkadaşlarımız diyor ki o çok oy, diyorum o çok değil. Hollanda'da şu an 850 bin insan ilk defa sandığa gidecek. 850 bin insan. Yani 2012 seçimlerinde 14, 15, 16, 17, 18 yaşındakilerin şu an seçme ve seçilme hakkı var. Bir de yeni Hollanda pasaport alanlar var ki 850 bin insan. Gençlik müthiş seviyor bizi. Yeni gelenler müthiş seviyor bizi. Ve Hollanda'da benim gibi 35, 40, 45, 50 senedir oturanlar var. İlk defa diyor, beni anlatan bir parti var. Benim duygularımı, benim hislerimi anlatan bir parti var. Denk Partisi'ne oy vereceğim diyor. Dün Yozgatlı bir hemşerimiz, Yozgatlar Derneği'ndeydim. Dedi ki, hiç oy vermedim. Dört oyumumuz var. Dördü de Denk Partisi'ne. Ne güzel. Peki efendim, yine her hafta yaptığımız gibi mikrofonu daha doğrusu kamerayı size bırakıyorum ve vatandaşlarımıza söylemek istediğinizi buyurun lütfen. Evet, şunu görüyorum. Vatandaşlarımızda gerçekten ilk defa müthiş bir heyecan var. Seçim heyecanı var. Ama... Tek o vatandaşlarımızın danışacağımız da şu, diğer akrabalarınıza, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize, komşularınıza lütfen sandığa gitmelerini rica edin. Onlarla beraber gidin. O tarihi günü siz de yaşayın. O sıcak o atmosferi siz de yaşayın. Hollanda'daki ırkçılığa, ayrımcılığa karşı dur demek istiyorsanız, sokaktaki bütün insanları, gördüğünüz bütün insanlara lütfen sandığa gidin deyin. Seçim günü, burada üç gün kaldı, sabahtan akşama kadar telefonunuzu elinize alın, bütün arkadaşlarınızı, dostlarınızı arayın, sandığa götürün, akşamlayın saat 9'da televizyonunuzu açın, o tarihi beraber yazdığımızı görün. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Duran Bey, seçimler yaklaşıyor, ee, son günlerde artık iyice doğru açıkta heyecanlarımız. Halkımız anlatmak gerekirse kampanyanız nasıl geçiyor, nasıl geçti daha doğrusu ve beklentilerimiz neler seçimde? Bu kampanyada Hollanda'yı karış karış gezdik. Zeyland'dan, Frisland'a, Groningen'dan, Limburg'e. Hollanda'nın bütün şehirlerinde denk kampanya yaptı. Yaklaşık 25 bölgede 400-500 kişiyle sokaklara çıktık. Vatandaşa ulaştık. Hollanda'yı daha adil, daha eşdeğere önem veren bir ülke haline getirmek için, çocuklarımızın geleceği için, eğitimleri için, sağlık sisteminin daha ödenilebilir hale gelmesi için, Ayrımcılıkla, ırkçılıkla, İslamofobya ile mücadele ettik, etmek için bir mücadele verdik ve bu mücadeleyi vatandaş anlattık ve gittiğimiz her yerde, gittiğimiz her yerde vatandaş bizi bir rağbetle karşılıyor. İlk defa söylenen şeyleri dile getirdiğimiz için ve vatandaşın hissiyatını dile getirdiğimiz için bir güven söz konusu şu anda. Yani umudumuz gerçekten çok iyi. Hollanda'da bir ilki gerçekleştireceğiz, bir tarih yazacağız. Allah'ın izniyle 5 tane milletvekiliyle Hollanda parlamentosuna katılacağız. 
Peki seyircilerimizden daha henüz bir karar verememiş olanlar veyahut da işte ben oy versem ne olur, vermesem ne olur diyenlere mesajınız ne? Şimdi iki şey söyleyebilirim. Birincisi kullanılmayan her oy büyük siyasi partilerin içine geliyor ve şu anda anketlere baktığımızda Wilderson Partisi ve Faith Day'nin partisi Wilders Vari söylemlerde bulunan partinin oyları şu anda çok yüksek ve kullanılmayan her oy onların içine geliyor şu anda. Benim vatandaşa söylemek istediğim şey şudur. Bu fırsat fırsattır. Zaman bu zamandır. Biz geçmişte elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla vatandaşın problemlerini Hollanda parlamentosunda anlattık. Biz 15 Mart'a kadar bunu yaptık. 15 Mart'tan sonra yapmamıza da bir katkı sağlayın. Siz de oyunuzu kullanın. Muhakkak muhakkak 5 dakikanızı, 10 dakikanızı ayırıp kendi mahallenizdeki sandığa gidip oyunuzu kullanın.